कृषि बोलते जतटा विज्ञान बोझा तर चे अनेक बसी बोझा व्यवसा एटी गत कैक दशके बांगलेशर अर्थनीतर चेहरा पाल्टी दिए करपोरेट बेनियारा कृषि व्यवसाय नाम लेखा ले संस्कृति हारिए जाए तब पण्य न्याज्य दाम कृषक अधिकार और मान प्रश्न एखो माथा बैथा कमे तो पथे आज बांगलेश कृषि ता जानते ही आजकल दिजनेस साथे आई तो उभित सर दर्शक यह विषय कथा बोलते आमंत्रण जी ए सी आई फार्टिलइारे विजनेस डिकटर बशिर आहमेद के आसन आपके स्टूडियोते स्वागत जाना जनब बशी आहमेद आयोजन कख कृषि नहीं आलोचना करार सूझ पाई आज के आपके पे से नीते चाहिए अपनार अभिज्ञता दिए आज के बांगलेश कृषि चैलेंज सम्भावना जी बी ना क्या सबग के आज के अभिज्ञता के देखते चाहिए आलोचना करब तरह के हाथ एक प्रतिबेदन आज से देखे आलोचन फिरब दर्शक अपना प्रतिबेदन आगे देखे नीते चाहिए निजार्सर यह पुरानो वाणिज्यिक एलिक चलते नतून किसु बैरे बोझार उपाय नहीं कई भवन भेतर चलते अंत आढ़ाई रकम सब्जी चाषाबाद असाध्य साधन करोफार्म भावनाटा खूब सहज कृषि जमी कम से छड़े पड़े शहुरे दालान कोठा एर मजे मानुष के पुष्टिकर खबर दीते त्रिस हजार बर्गफुटे स्थापना गढ़े तुले एरोफार्म त्रिस फुट उचू ट्रेते फलन चलते एरोपनिक पद्धति एरोफार्म दाबी एर फले गतानुगतिक जमिर चे पचानबी भाग कम पानी व्यवहार होते सब्जी स्वाद व पुष्टिगुणे को प्रभाव पड़े ना एखे व्यवहार है ना कीटनाशक मटर परिवर्ते बीज छड़े दे बार बार व्यवहारज्य कपड़े सूर्यरश्मिर परिवर्ते व्यवहार है एलईडी लाइट एमक नियंत्रण करा जाए भेतर तापम्राओ और एर फले शस्य फलन समय कमी आना जाए अर्धे तर मान एखे सब्जी आबाद द्विगुण परमाणे जमी लागे कम एरोफार्म विश्वास कर विश्व व्यवहारज्य सत्तर भाग पानी खरच है कृषि आर बार बार आबादे कमे जाए मटर उर्वरताओ कंतु ये भार्टिकल फार्मिंग प्रजुक्ति व्यवहार हम बाजे अनेक जमी कमे उत्पादन खरच एर मध्य भवन भेतर चाषाबाद एम प्रजुक्ति एसे गानाडा सिंगापुर जपान सह विश्वर अनेक देशे बसे नहीं एरोफार्म जुक्तराष्ट्रे एक स्टील स्ट्राक्चार वार्टिकल फार्म तैरी कर आयतने छड़िए जाए एक फुटबल मार्ट के बचरे एखने उत्पादन है बीस लाख पाउंड सबुज सब्जी दर्शक प्रतिबेदन देखे निल आलोचन जा फार्टिलइारे विजनेस डिकटर बशिर आहमेद जनब बशिर आपदेश के बोध है मानुष चिने से स्वाधीनतार पर कृषि दिए बांगलेश के सार्वइाइव करते हुए दीर्घद कृषि दिए एक्सरा कि शिल्पर दिखे एगोची से कृषि नहीं आलोचना चलते जेटा जानते चाहिए हे आपनी जो कृषिविद बांगलेश कृषि पथ चलाट आसले कम हलो दिन शेषे कथाय कथाय आसलम बेसिकाली बांगलेश जन्म हार पर खाद्य बड़ो एक समस्या छो समस्या एवं तक सात कोटी आठ कोटी लोक छिल और एख से लोकटा लोक हो गए प्राय षोलो कोटी कंतु तपर ओ समय चाले समस्या छो बाट चाले तो समस्या नहीं बर कृषक तर चाल दामो पाना उत्पादन मानुषर बृद्धि संख्या बृद्धिर साथे साथ उत्पादन और रकम बेड़े एवं कृषि प्रचुर गवेषणा हो गवेषणारमे अनेक अधिक उत्पादनशील अनेक जत उत्पादन करते पे उद्भवन करते पे जे कारण क्रमबर्धमान जनसंख्या जनसंख्यार जो खाद्य चाहिदा यहाँ पूरण करा सम्भव हो पर्या जो थकतम हम तो एमदानी निर्भर चाल आमदानी निर्भर थकते हतो कंतु आप देखते पासी ना हम अनेक क्षेत्र चाल रप्तानी करदानी करते हाँ सूतरा कृषि क्रमबर्धमान जनसंख्या के खानों कृषि जी भाव आगानो दरकार कृषि से भाव आगा 
তার মানে এক ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে কিন্তু এই ইতিবাচক পরিবর্তনে যে কৃষিকে ঘিরে সব সময় করো না কোনো এক ধরনের শঙ্কা ছিল কৃষকের মজুরির কথা অনেক সময় উঠে এসেছে পণ্যের দাম নিয়ে এখনো মাথা ব্যথা হচ্ছে আমরা দেখেছি কৃষি জমি কমে যাচ্ছে এই ধরনের আলোচনা এসেছে প্রযুক্তির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা এসেছে এই চ্যালেঞ্জগুলো কি আসলে আমরা উতরে যেতে পেরেছি সফলভাবে নাকি এখনো আপনি কোনো চ্যালেঞ্জ দেখেন বেসিক্যালি কৃষি অনেকটাই গবেষণা নির্ভর এখানে যত রকমের উদ্ভাবনী ব্যাপার আছে এগুলো কৃষিতে আছে এবং আপনারা দেখবেন যে একটা সময়ে আমাদের সবজির ক্ষেত্রে নির্ভর করতে হতো শীতকালের উপরে শীতকাল আসলে আমরা ভালো সবজি খাবো কিন্তু এখন সারা বছরই আপনি মুলা খাচ্ছেন সারা বছর লাউ খাচ্ছেন সারা বছর বাঁধাকপি খাচ্ছেন ফুলকপি খাচ্ছেন এটা সম্ভব হয়েছে জাস্ট গবেষণা বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে তো সুতরাং আমি মনে করি যে এই জায়গাগুলোতে গবেষণা হচ্ছে কিন্তু এখন আমাদের মেজর চ্যালেঞ্জ হলো কৃষককে লাভবান করা কৃষির অর্থনীতিটাকে ঠিক রাখা অর্থাৎ কৃষক যদি সমৃদ্ধি না পায় কৃষি দিয়ে তাহলে সে কৃষি পেশা ছেড়ে দেবে এবং সে অন্য কিছু করার চেষ্টা করবে যেটা আমাদের এই জনসংখ্যা প্রায় এটা হয়তো আপনার আগামী দুই সালে পঁচিশ কোটিতে পুষবে তখন আমাদের খাদ্য চাহিদা আরও বাড়বে তো কৃষি যদি তাদের কৃষক যদি তাদের পেশা ছেড়ে দেয় এবং তারা অন্য দিকে ডাইভার্ট করে তখন এটা আমাদের এই ক্রমবর্ধন জনসংখ্যার জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ সুতরাং কৃষিতে যারা আছে তাদেরকে উৎসাহ তারা তখনই পাবে যখন তারা কৃষির মাধ্যমে লাভবান হবে পেটে ভাতে কৃষির দিয়ে দেশ চলবে না আমাদেরকে কৃষকদের আগ্রহ বাড়াতে হবে এবং কৃষকদেরকে লাভবান করতে হবে সে কারণে আমাদের যে কৃষির পণ্য যারা কৃষকরা উৎপাদন করে সেটার যাতে তারা প্রপার দামটা পায় সেই জিনিসটা আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে সেটা সরকারকেও চিন্তা করতে হবে এবং এর সাথে যারা জড়িত যারা স্টেক হোল্ডার আছে মার্কেটিং সিস্টেমে তাদেরকেও চিন্তা করতে হবে কারণ আমরা যখন মাঠ মাঠে যাই কৃষকরা একটা কথাই বলে তারা লাভবান হচ্ছে না তো যখন লাভবান হচ্ছে না তখন তারা এই পেশা ছেড়ে দিচ্ছে তারা অন্য কিছু করার চেষ্টা করছে আরবানাইজেশন হচ্ছে সেখানে তারা আরবানে চলে আসতেছে তো কৃষিকে যদি আমরা নেগলেক্ট করি অবহেলা করি এভাবে তখন কৃষি একটা বড় ধরনের সমস্যা হয়ে আমাদেকে দাঁড়াবে যেমন ইদানিংকালে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পেঁয়াজের সমস্যা হচ্ছে অথচ এই পেঁয়াজ চাষি আমি পার্সোনালি জানি যে পেঁয়াজ চাষি দশ টাকা দামে পেঁয়াজ বিক্রি করতে গিয়ে কান্নাকাটি করেছে অথচ এখন সেটা অবস্থা কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন পেঁয়াজ চাষ হচ্ছে এতে মৌসুম কৃষকরা বড় আগ্রহ ভরে চাষ করছে যেহেতু দাম পাচ্ছে এখন দাম আসতে দাম আসে এখন আবার যখন কৃষকের দাম মানে যখন ফসল উঠবে সে তো আর এটা অনেক দিন ধরে রাখতে পারে না তখন যখন এটা বিক্রি করতে যাবে তখন যদি আবার দশ বিশ টাকায় চলে আসে তখন এটা তার জন্য মারাত্মক সমস্যা তো আমাদের আমরা এটাই বলবো যে যাতে কৃষকরা মার্কেটিং সিস্টেমে বাজারজাত ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে কৃষকরা তার উৎপাদন মূল্যের উপরে একটু বাড়তি দামে সে লাভবান হতে পারে আমি এখানে একটা প্রশ্ন অ্যাড করতে চাই আপনারা যেহেতু ফিল্ড লেভেলে কাজ করছেন কর্পোরেট সেক্টরের পক্ষ থেকে আপনারা কেমন দেখেন বা মার্কেটিং সিস্টেমটা আমরা দেখি কৃষক পণ্য এক ধরনের বাজারে নিয়ে আসে মধ্যসত্ত্বভোগীদের দুই এক ধাপ বা দু ধাপ থাকে তারপর সেটা খুচরা পর্যায়ে আসতে আসতে মানে কয়েক গুণ দাম বেড়ে সেটা রাজধানী বা শহরগুলোতে মানুষের হাতে কনজুমারের হাতে প্রোডাক্টগুলো পৌঁছায় একদিকে কৃষক দাম পায় না আরেকদিকে কনজুমারদের বেশি দাম দিয়ে কিনতে হয় এই মধ্যসত্ত্বভোগীদের প্র্যাকটিসটা বাংলাদেশে কেন আসলো বা এখন যদি এটা একটা মাথা ব্যথা হয়েই থাকে এটা সমাধান আসলে কিভাবে সম্ভব আপনাদের সাজেশান কি অ্যাকচুয়ালি কৃষকদের যে পণ্য সেটা কৃষকরা বিভিন্ন বাজারে পাঠায় যারা কমার্শিয়াল ফার্মার যারা অনেক উৎপাদন করে তারা সরাসরি বাজারগুলোতে টাচ করতে পারে আর যারা মানে মার্জিনাল ফার্মার তারা এই সরাসরি বাজারগুলোতে টাচ করতে পারে না তারা তাদের নিয়ে যায় তাদের স্থানীয় বাজারে সেখান থেকে এগুলো পার্সেস হয় এবং অনেক হাত হয়ে এগুলো ঢাকায় বিভিন্ন বাজারে আসে বা আরবানের অন্যান্য জেলাগুলোতে যায় সে কারণে ওই যে মার্জিনাল ফার্মার সে কিন্তু এই দামটা ধরতে পারে না তো এই জন্য মানে অনেক ধরনের অনেক মার্কেটিং সিস্টেমে যেমন সমবায় আছে যে অনেক চাষির ফসল এক জায়গায় এসে একটা ট্রাক করে সে একটা মার্কেটিং পয়েন্টে পাঠাবে এই ধরনের অর্গানাইজড যদি করা যায় কৃষকদেরকে গ্রুপ গ্রুপ করে এবং এই ধরনের ব্যবস্থা যদি তৈরি করা যায় তখন তারা এই দামটার সাথে তাদের যে সেলিং পয়েন্টের সাথে তাদের দূরত্বটা কমে যাবে মাঝখানে পিপল টায়ারগুলো যেগুলো আছে যারা মানে সেলসের সাথে জড়িত তাদের সংখ্যা কমে যাবে তখন কৃষকের দামটা বাজারে যে দামে সেল হয় তার কাছাকাছি একটা দাম পাবে 
এবং এটা আমি মনে করি অনেক এনজিও ট্রাই করেছিল যে কৃষকদের একটা সমবায় করে বাজারে তারা একটা নির্দিষ্ট বাজারে একটা গ্রুপ অফ ফার্মার্স তারা নিয়ে আসে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া এবং এনজিওর সাপোর্টটা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ হয়তো এটা চালমান থাকে আবার সাপোর্টটা যখন উঠে যায় তখন আবার এটা আগের জায়গায় চলে যায় তো এই কারণে এটা যদি সাসটেইনেবল করা যায় মানে কৃষির যে হাট বাজারগুলো আছে ওখানে যদি এরকম একটা এই সিস্টেম করা যায় ফার্মার্স গ্রুপ করে ফার্মার্সদের যে সব যে পণ্যগুলো আছে সেগুলো বিভিন্ন বাজারে এরকম পাঠানো যায় তো আমার মনে হয় কৃষক মার্জিনাল ফার্মার অনেক বেনিফিটেড হবে আর যে ফার্মার কমার্শিয়াল সে তো অনেক উৎপাদন করে সে একবারে একটা ট্রাক করে নিয়ে এসে বাজারে পাঠাতে পারে সে কারণে সে হয়তো দামটা অনেকে কিন্তু এরকম একটা কথা বলে যে আপনারা যারা কর্পোরেট সেক্টরে কাজ করছেন কৃষি নিয়ে বা বিভিন্ন ধরনের আমি জানি এসিআর নিজস্ব শপও আছে এই ধরনের যারা বড় বড় উদ্যোক্তারা আছেন তারা সবাই মিলে এক হয়ে আসলে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি কিনতে পারেন তারা বাজারে দিতে পারেন এই ধরনের এক ধরনের সাজেশনও কিন্তু মার্কেটে ফ্লোটিং আছে তাহলে এই বড় এত এত ব্যবসায়ীর ছোট ছোট হাত বা মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত বাদ দিয়ে কৃষকের কাছ থেকে পণ্যগুলো সরাসরি নিয়ে আসা সম্ভব হয়তো আপনারা কি এই ধরনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের আগ্রহ ফিল করেন কখনো আমরা এসিআই তরফ থেকে আমাদের স্বপ্ন যেমন যে তাদের যে অ্যাগ্রো প্রোডাক্টগুলো সেল করে সেখানে কৃষকরা সরাসরি জড়িত এবং কৃষকদের গ্রুপ আছে তাদের রেজিস্টার্ড ফার্মার আছে রেজিস্টার্ড ফার্মাররা মাছ দিচ্ছে সবজি দিচ্ছে তারা লাভবান হচ্ছে বাট এটা বাংলাদেশের এত কৃষকের মধ্যে খুবই সামান্য আর এসিআই ফার্টিলি এসিআই টোটাল গ্রুপের একটা ডিপার্টমেন্ট আছে ক্রপ এক্সচেঞ্জ ছিল আগে এখন অ্যাগ্রোলিঙ্ক এরা কৃষকদের কৃষকদের যে সমস্ত পণ্য শিল্পে ব্যবহার হয় যেমন ফিড মিলে ব্যবহার হয় বিভিন্ন প্রসেসে অ্যাগ্রো প্রসেসিং মিলে ব্যবহার হয় সেগুলো পার্সেস করে ওইখানে সাপ্লাই করার ব্যবস্থা আছে আমাদের সেখানে অ্যাগ্রোলিঙ্কের মাধ্যমে আমরা এগুলো করে থাকি ভুট্টা কিনে থাকি ভুট্টা কিনে আমরা ফিড মিলে দেই যাতে করে কৃষকরা প্রপার দামটা পায় তার মানে এই প্র্যাকটিস করার সুযোগ আছে রাইট রাইট আমরা বলছিলাম আমরা একটু কৃষি শিল্প নিয়ে আলোচনা করতে চাই অনেকে বলে যে বাংলাদেশের যে শিল্পগুলো এখন আছে এর পরে নেক্সট জেনারেশন শিল্পের একটা বড় জায়গা হতে পারে বাংলাদেশের কৃষি শিল্প যেখানে ইনভেস্টমেন্ট এসেছে কিন্তু আরও ইনভেস্ট করার জায়গা আছে এই কৃষি শিল্পে বিনিয়োগের পুরো বিষয়টাকে আপনি আসলে কিভাবে দেখেন আমাদেরকে আসলে আরও বিনিয়োগ করার জায়গা আছে কারণ অনেকে বলে কৃষি জমি কমে যাচ্ছে তাহলে বিনিয়োগ আসবে কোথ থেকে অ্যাকচুয়ালি এগ্রিকালচার ল্যান্ড কমছে বিশেষ করে আবাসন মানুষের আবাসিক ব্যবস্থার জন্য ল্যান্ড কমছে দিন দিন বাট এর সাথে সাথে আবার আপনার ল্যান্ডের প্রোডাক্টিভিটি অর্থাৎ একটা জমি থেকে যে পরিমাণ উৎপাদন হতো আগে সে তার চেয়ে অনেক বেশি উৎপাদন হচ্ছে এখন বেশি তো সেই দিকেও অনেক কাজ হচ্ছে যাতে করে উৎপাদন বেশি করে ল্যান্ড কম থাকলেও যাতে এটা মেক আপ করা যায় আর অনেক ধরনের টেকনোলজি আসছে যেগুলো ফার্মারদেরকে ইনপুট দিয়ে সহযোগিতা করে যাতে ফার্মাররা লাভবান হয় অর্থাৎ একটা পর্যায়ে ফার্মাররা হয়তো তাদের যে জারটা লাগবে সেটা অনেক হাইল্ডিং ভ্যারাইটি হয় তারপরে তাদের যে ফার্টিলাইজারগুলো ইউজ করবে যেমন আমরা যদি এসির কথাই ধরি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করছি যে একটা হাইল্ডিং ভ্যারাইটিগুলো তো প্রথমে দিচ্ছি তারপরে আমাদের সয়েলকে ঠিক রাখার জন্য আমরা অর্গানিক ফার্টিলাইজার দিচ্ছি ন্যানো ফার্টিলাইজার দিচ্ছি যাতে করে সয়েলটা ঠিক রাখে এবং সয়েল সাস্টেনেবল ওয়েতে প্রোডাকশন দেয় এবং এরপরে আমরা লেবার একটা বিরাট শর্টেজ সেখানে আমাদের হারভেস্টার আছে সেখানে হারভেস্টিং দিয়ে আমরা এই লেবার এবং প্লাউয়িংয়ের ক্ষেত্রে তো মোস্টলি মেকানাইজড তো সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে ফার্মাররা যাতে করে ইনপুট ব্যাকওয়ার্ড ইন্টিগ্রেশনে গিয়ে অর্থাৎ প্রোডাকশনে গিয়ে তার প্রোডাকশন কস্ট যদি কম হয় তাহলে সে লাভবান হতে পারবে এবং এখানে আমাদের দেশে এখনও যে পরিমাণে ভুট্টার চাষ হচ্ছে এখন এই ভুট্টা দিয়ে আমরা অনেক ফিড মিল চলছে যেটা ক্যাটেল ফিড ফিস ফিড এগুলো হচ্ছে এবং আমাদের দেশে এখনও কিন্তু অ্যাগ্রো প্রসেসিংয়ে ওরকম ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করে নাই কিছুটা ডেভেলপ করেছে যেমন ম্যাঙ্গো থেকে জুস হচ্ছে তেমনি আবার আপনার এখন ড্রাই ফ্রুট ইন্ডাস্ট্রিও খুব একটা ড্রাই ফ্রুট ইন্ডাস্ট্রি ওটা ডেভেলপ করে না এখানেও ইনভেস্টমেন্টের সুযোগ আছে আমাদের দেশে পটেটো ব্যাপক মানে পরিমাণ উৎপাদন হয় কৃষকরা দামও পায় না ঠিকভাবে বাট এই পটেটো যদি আমরা প্রপার ওয়েতে প্রোডাকশন করতে পারি তাহলে এখান থেকে পটেটো চিপস ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করতে পারে সুতরাং কৃষিতে 
আমাদের দেশের ডাইভার্সিফাইড ক্রপস অনেক এতটা ডাইভার্সিফাইড ক্রপস অনেক দেশই নাই সে ক্ষেত্রে আমাদের ছোট্ট জায়গা বাট অনেক ধরনের ক্রপস হয় এই ক্রপসগুলোকে বেস করে যদি ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করে অবশ্যই ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করলে ফার্মারও প্রাইস পাবে তখন কিন্তু তাদের কাছ থেকে যেমন প্রচুর পরিমাণে ফিডমিল ডেভেলপ হয় ভুট্টার দাম পাচ্ছে এভাবে যদি চিপস ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপ করে পটেটো থেকে আমাদের যদিও আমাদের পটেটোটা চিপসের জন্য ফিট হয় না বাট আমরা যদি ইন্ডাস্ট্রি যদি ডেভেলপ করে তখন তারা তখন তারাই ফার্মারদেরকে এই ধরনের পটেটো চাষে উদ্বুদ্ধ করবে কন্ট্রাক্ট গ্রোয়িং করবে এবং তখন কিন্তু ওই ফার্মারগুলো লাভবান হবে তো যত এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রি আসবে ব্যাকওয়ার্ড ইন্টিগ্রেশনে গিয়ে যে কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ে যখন যাবে কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ে আমাদের যে ফার্মাররা আছে তখন তারা প্রোডাকশন করবে এবং লাভবান হবে এই কৃষি শিল্পের দায়িত্ব নিতে হলে তো কৃষককে আরও বেশি দক্ষ হতে হবে আমাদের কৃষকরা আপনি হারভেস্টারের কথা বলছেন এরকম ছোটো ছোটো প্রযুক্তিগুলো এগুলো কি তারা মানে রিসিভ করছে ভালো মতো নাকি তারা আগে সেই নিয়মের ভিতরেই থেকে যেতে চায় এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই কৃষি প্রযুক্তি কতটা সহজলভ্য হয়েছে এবং কৃষক আসলে কতটা দক্ষ হয়েছে দিন শেষে আপনি কি দেখতে পান অ্যাকচুয়ালি এগ্রিকালচারের টেকনোলজি ট্রান্সফার ইজ ভেরি টাফ টেকনোলজি খুব সহজে কৃষকরা নিতে চায় না এটার একটা প্রসেস আছে প্রথমে তারা কোনো কিছু না দেখে বিশ্বাস করবে না কৃষকরা কখনোই আপনি একটা জিনিস বলবে না সাথে সাথে রিসিভ করে নেবে এটা না কৃষক যদি সচক্ষে নিজে দেখে তখন তার সে বিশ্বাস করে এবং সেটাকে সে অ্যাকসেপ্ট করে আদারওয়াইজ করে না সুতরাং আমাদের কৃষকের যে অ্যাডভান্স ফার্মারগুলো যারা আছে বিভিন্ন গ্রামে বলেন বিভিন্ন থানায় বলেন এটা মডেল ফার্মার বলে তাদেরকে এই অ্যাডভান্স ফার্মাররা প্রথমে টেকনোলজিটাকে নেয় এবং তারা তাদের মাঠে যখন এই টেকনোলজিটাকে ইউজ করে তখন ফলোয়ার যারা আছে যারা দেখে যে আসলে এখানে কি হচ্ছে তখন ওইটা দেখে সে উদ্বুদ্ধ হয় তখন আবার ওই টেকনোলজিটা তার কাছে ট্রান্সফার হয় এভাবে এই যে ডেমনস্ট্রেশান এবং ফিল্ডে এবং ফার্মাররা যে দেখে দেখার মাধ্যমে এই টেকনোলজিগুলো ট্রান্সফার হয় এবং অনেক ইয়ং আসতেছে এখন কমার্শিয়াল ফার্মিংয়ে এখন কিন্তু তারা ফার্মাররা আমাদের ফস আমাদের এসি যেমন ফসলি অ্যাপস আছে আইডিএসএসের প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা ফসলি অ্যাপস করি সে মোবাইল থেকেই জানতে পারে যে তার এখন কোন ফসলটা করতে হবে তার আবহাওয়ার অবস্থা কেমন তার কি সার দিতে হবে পরে যখন এখানে কোনো আপদ বা কোনো কীটনা কীটনাশক দরকার হয় বা কোনো পোকামাকড় আসে তখন কি ব্যবস্থা নিতে হবে এগুলো সব অ্যাপসের মধ্যে দেওয়া আছে ফসলি অ্যাপস বাংলাদেশে একমাত্র এসিআই এটাকে ইন্ট্রোডিউস করেছে এবং এটা স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে হচ্ছে কৃষক তার জায়গা থেকে বুঝতে পারছে যে এখন সে কি কি করণীয় অ্যাপসই তাকে গাইড করছে যে আসলে তার এখন কোন ফসলটা করতে হবে ফসলে কি দিতে হবে কিভাবে এটাকে ম্যানেজমেন্ট করতে হবে এ সবগুলো ওই অ্যাপসের মাধ্যমে হচ্ছে ফসলি অ্যাপস এটা আমরা প্রায় কয়েক লক্ষ কৃষক এটা ডাউনলোড করেছে এবং এটা ব্যাপক আকারে হচ্ছে এবং এটা স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে এটা অ্যাপসে এটার ডাটা ট্রান্সফার হয় বাংলাদেশে প্রায় প্রতি সপ্তাহে একবার স্যাটেলাইট যায় তখন স্যাটেলাইট থেকে যে ইমেজটা আসে সেটা ফার্মাররা ওই ডাটা বেজের মাধ্যমে অ্যাপসের মাধ্যমে জানতে পারে এবং এই অ্যাপসের মাধ্যমে সে অর্ডার করতে পারে এই অ্যাপস থেকে সে যা মানে কোন প্রোডাক্ট দরকার কি দরকার সে অর্ডার করতে পারলে তার ঘরে বসেই সে সেটার সাপোর্ট পেতে পারে এরকম একটি জায়গায় অনেকে বলে যে বাংলাদেশের এই কৃষিকে কেন্দ্র করে ফুড টেকনোলজির একটা বড় সম্ভাবনা আছে এবং বিশেষ এটা একটি দিক আর একটা বলা হয় যে কৃষি পণ্য বাংলাদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানির একটা বড় বাজার হয়তো আছে যেটা অন্যান্য দেশে হয়তো আমাদের কাছ থেকে দ্রুত আমদানি করে নিয়ে যেতে পারে এরকম সম্ভাবনার জায়গা কি আপনি দেখেন আমাদের কি এসব জায়গায় আরও ইনভেস্ট করা উচিত বা গভর্নমেন্টের পলিসি লেভেলে কি আর একটু চেঞ্জ আনা উচিত বলে আপনি মনে করেন হ্যাঁ কৃষকদেরকে যদি আপনার এগ্রিকালচারকে সাস্টেনেবল করতে হয় তো কৃষকদেরকে অবশ্যই তাদের লাভ মানে সমৃদ্ধির বিষয়টা দেখতে হবে ওয়েলথের বিষয়টা দেখতে হবে আদারওয়াইজ নেক্সট প্রজন্ম কৃষিতে আগ্রহী হবে না তো সে কারণে আমাদের দেশ থেকে সবজি রপ্তানি হচ্ছে তারপরে ফলও আম এখন রপ্তানি হচ্ছে তেমনি আমরা চিংড়ি রপ্তানি করি সুতরাং আমরা এই টোটাল ওয়ার্ল্ডে আমরা কৃষিতে বেশ কয়েকটা জায়গায় আমাদের পজিশন বেশ ভালো বিশেষ করে আমরা সবজি উৎপাদনে ফোর্থ আমরা মাছ উৎপাদনে আমাদের অবস্থান ভালো থার্ড বা ফোর্থ আমাদের ধান উৎপাদনও আমরা একেবারে কম না এশিয়ান কান্ট্রিগুলোর মধ্যে তো সুতরাং কৃষির যে উৎপাদনগুলো হচ্ছে সেখানে কিন্তু ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে আমাদের অবস্থান এক থেকে পাঁচের মধ্যে বা ছয়ের মধ্যে সবগুলো জায়গায় তো সুতরাং আমরা কিন্তু ওয়ার্ল্ডের কোনো জায়গা থেকে পিছনে নাই সুতরাং আমাদের এখন এই অ্যাগ্রিকালচারকে কৃষকের অ্যাট্রাকটিভনেস বাড়াতে হবে 
আর এই কৃষি সেক্টরে অ্যাট্রাকটিভনেস তখনই আসবে যখনই সে দেখবে যে এখানে গেলে তার লাভবান হচ্ছে তার এই এগ্রিকালচার থেকে তার যে তার যে প্রয়োজনীয় এক্সপেন্সগুলো আছে ফ্যামিলির যে খাদ্য বলেন শিক্ষা বলেন স্বাস্থ্য বলেন এই জিনিসগুলো যখন সে মেটাতে পারবে তখন এই এগ্রিকালচারের দিকে সে বেশি আসবে বশির আহমেদ আমাদের কৃষি পণ্যের মান কেমন আপনি তো আন্তর্জাতিক বাজার ধরার কথা বলছেন আমরা কি সেই মানটা সব সময় নিশ্চিত করতে পারছি বা কৃষকরা কি সেটা নিশ্চিত করতে পারছেন আমাদের এগ্রিকালচারে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে মানটা আমাদের মানটা ইন্টারন্যাশনালি অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে যে আমরা অনেক ধরনের অনেক পেস্টিসাইড স্প্রে করি অথবা আমরা ওই মানে সেফটি মেজারটা নেই না যেটা মানে উৎপাদনের পরেও আমরা অনেক ধরনের ট্রিটমেন্ট করি আগে পাকানোর জন্য ব্যবস্থা করি সেগুলো সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের নজরে আসছে এবং প্রত্যেকটা পয়েন্টই এখন মেজার না হচ্ছে বিশেষ করে আমের মানে যেগুলো ফল সে ফলের ক্ষেত্রে যাতে আর্লি রাইপেনিং কোনো কিছু না দেওয়া হয় সেজন্য কৃষকদেরকে সচেতন করা হচ্ছে এবং প্রশাসন থেকেও এটা মেজার করা হচ্ছে কৃষকরা অসচেতন হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে একটা পণ্য পাঠানোর জন্য একটা মেজার আছে যে প্যারামিটারগুলো আছে যেখানে রেসিডুয়াল এফেক্ট আছে কিনা পেস্টিসাইডের বা অন্যান্য জিনিসগুলো আছে কিনা সেই জন্য এখন আমাদের অর্গানিক এগ্রিকালচারের দিকে যেতে হবে অর্গানিক এগ্রিকালচারটা হলো ইন্টিগ্রেটেড নিউট্রিশন ম্যানেজমেন্ট করতে হবে ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট করতে হবে যেখানে প্রচুর পরিমাণে পেস্টিসাইডও থাকবে না আর প্রচুর পরিমাণে কেমিক্যাল সারও থাকবে না তো এই ইন্টিগ্রেটেড নিউট্রিশন ম্যানেজমেন্ট এবং ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট আইপিএম এগুলো যখন বাংলাদেশের অ্যাপ্রোচ হবে এবং কৃষকরা এগুলো বেশি পরিমাণে ইউজ করবে তখন ইন্টারন্যাশনালে যে বাজারে যে সেফটি ইস্যুটা আসে তখন ওইটা তখন আমরা ওটাকে ম্যানেজ করতে পারবো এটা খুব একটা কঠিন কিছু না আরেকটা দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সারের এক্সপিরিয়েন্সটা জানতে চাই সার আমরা এখনও দেখি যে অনেক সার এখনও বিদেশ থেকে আমদানি করে নিয়ে আসা হয় আবার আপনারা দেশে সার উৎপাদন করছেন মানে বাজারে দু ধরনের পণ্যই আছে সারের বাজারে কে ঘিরে আপনাদের আসলে এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশের সার তো কেমিক্যাল নির্ভর সার মেন মেনলি এটা ইম্পোর্ট বেজি আমাদের দেশে কোনো কিছুই উৎপাদন হয় না কেননা নাইট্রোজেন বা ইউরিয়া আমাদের দেশে আমরা উৎপাদন করি বাট এটা আমাদের চাহিদের তুলনায় কম কারণ এখানে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস লাগে ন্যাচারাল গ্যাস যে গ্যাসটা বাংলাদেশ সাপোর্ট দিতে পারে না সুতরাং আমরা একটা প্রায় অর্ধেক পরিমাণ আমরা উৎপাদন করি অর্ধেক বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় আর ফসফেট এবং পটাশ এই মাইন থেকে হয় এটা আমাদের দেশে সম্ভব না এবং অন্যান্য যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টসগুলো আছে এগুলো মোস্টলি মাইন নির্ভর সুতরাং এই যেহেতু আমাদের মাইনের এই ব্যবস্থা নাই সুতরাং আমাদেরকে ইম্পোর্টই করতে হয় বাট অর্গানিক ফার্টিলাইজার আমরা এটা বাংলাদেশে উৎপাদন করি এবং করতে পারি আমাদের প্রচুর পরিমাণে কাউডাং আছে আমাদের পোল্ট লিটার আছে আমাদের প্রেসমার্ট আছে এবং সিটি ওয়েস্টের যে ভেজিটেবল ওয়েস্টগুলো আছে এগুলো কম্পোস্টিং করে আমরা বাজারে দিচ্ছি এবং কৃষকরা সয়েলের ব্যাপারে এখন খুবই সচেতন তারা দেখতে পাচ্ছে যে সয়েলে কেমিক্যালের সাথে অর্গানিক দিলে কেমিক্যালের ফাংশন বেড়ে যাচ্ছে সুতরাং তারা এটা এখন ইউজ যাচ্ছে ইউজ হচ্ছে এবং আমি মনে করি বাংলাদেশে এখন যেভাবে কৃষকরা অর্গানিকের দিকে ঝুঁকছে এটা এটা যদি মানে একেবারে রেভলিউশন আকারে হয় তাহলে আমাদের খুব দেখতে হবে ক্রিটিক্যালি যে আমরা অর্গানিক কম্পোস্টিং করে তাদেরকে এই পরিমাণ সাপ্লাই দিতে পারবো কি না সেই সাপ্লাই চেইন ইস্যুটা আমাদেরকে এখন কেয়ারফুললি দেখতে হবে কেননা কৃষকদের চাহিদা বাড়ছে তারা অর্গানিকের দিকে যেতে চাচ্ছে আর কেমিক্যালটা পুরাটা আমরা আমদানি নির্ভর কিন্তু অর্গানিকের পরিমাণ বাড়লে কেমিক্যাল পরিমাণ কমে যাবে কেমিক্যালের ব্যবহারটা কমে যাবে সেই আলোচনার ফাঁকে আমরা একটু আপনার সম্বন্ধেও জানতে চাই আমাদের গবেষণায় নতুনরা কিছু প্রশ্ন রাখে আপনার কাছে এই প্রশ্নগুলোকে আমরা দশটা র্যাপিড ফেয়ার প্রশ্ন আকারে নিয়ে আসি অর্থাৎ দ্রুত উত্তর দিতে হবে আমি শুরু করছি আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন সেটি হচ্ছে এই মুহূর্তে আপনার চোখে বাংলাদেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় কৃষি পণ্য কোনটি ফ্রুটসের যে চাষটা হচ্ছে আমাদের দেশে বিশেষ করে স্পেশালি ড্রাগন ফ্রুটস চাষ হচ্ছে আপনার গোয়াবার চাষ হচ্ছে আমাদের আমের চাষ বাড়তেছে সুতরাং হাইভেলু ক্রপস যেগুলো সেগুলোর দিকে ফার্মাররা খুব ইন্টারেস্ট শো করছে কৃষকের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে আগামী বড় ফ্যাক্টর কি হবে প্রযুক্তি নাকি পণ্যের যথাযথ দাম প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তি ইউজের ফলেই পণ্যের যথাযথ দাম কৃষকরা পাবে এবং তার প্রোডাকশন কষ্টটা কমে যাবে কৃষি ব্যবসায় যান্ত্রিকীকরণের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কোথায় মানে কৃষক আপনি বলছিলেন যে টেকনোলজিতে অভ্যস্ত করা বা তাদেরকে মেশিনারিজ অভ্যস্ত করা এটি করতে গিয়ে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আসলে কোনটি যে কোনো একটির কথা যদি বলতে বলি আমাদের দেশে এখন হারভেস্টিং সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং একসাথে সব ধান পাকে সুতরাং হারভেস্ট করতে পারে না সেক্ষেত্রে হারভেস্টার দরকার এ
কারণ বাংলাদেশে ইয়ানমার এসিআই এর মাধ্যমে আসছে এবং তারা সেন্সর বেসড হারভেস্টার দিচ্ছে বাংলাদেশের মাটির উপযুক্ত করে দিচ্ছে যাতে করে তা কৃষকরা এটা ইজিলি ব্যবহার করতে পারে এবং কত পরের প্রশ্ন হচ্ছে যে কর্পোরেট লিডার হিসেবে আপনার কোন যোগ্যতা আপনার কাছে মনে হয় আপনাকে অন্যদের থেকে এগিয়ে রেখেছে যেহেতু আমার কৃষির যে জ্ঞানটুকু আছে এবং তার সাথে যে ব্যবসায়িক জ্ঞান যোগ হয়েছে এই দুটো মিলেই আমি নিজেকে আমার এই পর্যায়ে নিয়ে আসতে পেরেছি কর্মীদের কোন অজুহাতটা আপনার সবচেয়ে বেশি শুনতে হয় পারফরম্যান্স যখন তারা করতে পারে না না হয় তখন পারফরম্যান্সকে না হওয়ার পিছনে যে কারণগুলো তারা বলতে চায় সেগুলো আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি বলে যে এই কারণে তার পারফরম্যান্স হয় নাই বাট অ্যাকচুয়ালি পারফরম্যান্সের জন্য যে প্রোয়াক্টিভ স্ট্র্যাটেজি তার থাকা উচিত ছিল হয়তো সেইটা নাই যে কারণে সে পারফরমেন্স করতে পারে নাই একটা সিচুয়েশন জিজ্ঞেস করি সেটা হচ্ছে যে ধরেন আপনার যে কোনো হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশন অফিসে অনেক ধরনের ডিসপিউট থাকে কর্মীদের ভিতরে একে অন্যের সাথে এই ডিসপিউটগুলো সমাধানের সহজ কৌশল কি এটা একটা ম্যানেজমেন্ট কনফ্লিক্ট বলে এটাকে এটা হয় এবং এক্ষেত্রে আমরা যে ম্যানেজমেন্ট কনফ্লিক্টগুলো কলিক টু কলিক্ট হয় সেক্ষেত্রে তাদেরকে নিয়ে বসে আমরা তাদের সিচুয়েশনটা জানার চেষ্টা করি এবং সিচুয়েশন জানার পরে আমরা একটা সমাধান দিয়ে থাকি যাতে করে উভয় পক্ষই বেনিফিটেড হয় উভয় পক্ষই স্যাটিসফাইড হয় আদারওয়াইজ সামবডি উইল বি ডিপ্রাইভ সামবডি উইল বি মুইন এটা আমরা করি না কখনো পরের প্রশ্ন অর্থ সময় এবং শ্রম আপনার কাছে কোনটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সময় এবং শ্রমের যদি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয় অর্থ এমনি ধরা দেবে সমস্যা হবে না আপনার ডেস্কে ধরুন অনেক কাজ মানে আপনার যা কাজ করার কথা তার থেকে অনেক বেশি কাজ আপনাকে দেওয়া হলো এটাকে আপনি কিভাবে নেন এটা আমরা একটু প্রায়োরিটি করি প্রায়োরিটি ওয়ান প্রায়োরিটি টু প্রায়োরিটি করে আর্জেন্ট আমার এমার্জেন্সি এভাবে প্রায়োরিটি এটা কি আপনি ইতিবাচকভাবে নেন বেশি কাজকে কি আপনি ইতিবাচক হিসেবে নেন নাকি স্ট্রেস মনে হয় এটাও নতুন নয় নো নো স্ট্রেস স্ট্রেস ইজ এ পজিটিভ থিং স্ট্রেস ইজ নট এ নেগেটিভ থিং উইদাউট স্ট্রেস নো বডি ক্যান অ্যাচিভ স্ট্রেস নিতেই হবে আপনাকে নয় নম্বর প্রশ্ন আপনি ছোটবেলায় কি হতে চেয়েছিলেন এগ্রিকালচারে আসব এটা হয়তো প্রথমে ভাবি নাই পরে আমরা এগ্রিকালচারে চলে আসলাম এবং এগ্রিকালচারে আসার পরে আমি এগ্রিকালচারটাকেই এগ্রিকালচারে কীভাবে বড় হওয়া যায় সেইটা আমি চেষ্টা করেছি শেষ প্রশ্ন করতেছি একটু হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশন আপনার এখনও কাজের মাসাল আরও অনেক সময় আছে সেই শক্তি আছে আপনি আরও অনেকদিন কাজ করতে পারবেন কিন্তু আপনাকে এখন এই মুহূর্তে একটা অফার দেওয়া হলো যে আপনার এখন আপনি অবসরের পরে যা যা ফ্যাসিলিটিস ফাইন্যান্সিয়াল এবং সাপোর্ট পাবেন এগুলো সব আপনাকে দিয়ে দেওয়া হলো আপনি চাইলে এখনই অবসরে যেতে পারেন আপনি কি অবসরে যাবেন না আমি অবসরে যাব কেন যাবেন না অ্যাকচুয়ালি আমি আই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট সামথিং সুতরাং এটা আমার যতটুকু সময় আমি থাকব মানে অ্যাবিলিটি থাকবে তখন মতো আমি আই উইল বি ভেরি হাংরি ফর ক্রিয়েশান সুতরাং এই ক্রিয়েশানে থাকতে গেলে আমাকে যদি আমার শুধুমাত্র আমার সময় আমি বসে থেকে আমি কোনো কিছু অর্জন করি সেটা তো হবে না তাহলে আই হ্যাভ টু ক্রিয়েট সামথিং ফর দ্য কান্ট্রি ফর দ্য সোসাইটি সেই জন্য আপনি কাজ করি সেই জন্য কাজ করি আমরা র্যাপিড ফেলের অংশটি শেষ করলাম আমার ধারণা যারা আপনার সম্বন্ধে জানতে চাই তারা তাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়েছে আমরা একটু পরের ধাপে যেতে চাই একটু আলোচনায় নিয়ে আসতে চাই আপনি একটু আগে বলছিলেন যে এখন অনেক যারা পড়াশোনা পুরো শেষ করে অনেক বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে এসে এখন অনেকেই কৃষিতে মনোযোগী হচ্ছে অনেকে নতুন নতুন স্টার্ট আপ খুলছে আমরা দেখতে পাই এই ধরনের স্টার্ট আপে যারা আসেন বা কৃষিতে যারা আগামীতে পেশা হিসেবে নিতে চায় তাদের জন্য আপনার সাজেশান কি তাদের জন্য ফিল্ড কতটা প্রস্তুত অ্যাকচুয়ালি আমি বলবো যে মানে লেখাপড়া করে চাকরি করার মানসিকতা থেকে বের হয়ে অন্টারপ্রিনারশিপ মানসিকতা থাকা ভালো এবং কৃষি এই জায়গাটায় আসলে যে যারা কৃষি পেশায় আছে তার অতটা ক্রিয়েটিভ না অতটা মানে তারা ওই ক্যালকুলেটিভ না যে সে আসলে যে চাষটা করছে সেখানে কি প্রযুক্তি দেওয়া যায় এবং চাষে কি লাভ হচ্ছে কোথায় এটা পাঠানো যায় কত ইনফরমেশন সিস্টেম এখানে ইউজ করা যায় আর আজকালকার ইয়াং যারা তারা ইনফরমেশন ইউজ করতে পারে তারা যদি ডিফারেন্ট অ্যাপস ইউজ করে তারা যদি টেকনোলজিগুলোকে ইউজ করে আমি মনে করি তারা লাভবান হবে এবং তারা তাদের গ্রামে বসে ইন্টারন্যাশনালি এই প্রোডাক্টের চাহিদা কোথায় আছে সে তখন আইডেন্টিফাই করতে পারবে সুতরাং আমি মনে করি আমাদের দেশের যে লেবার আছে এগ্রিকালচারে এবং আমাদের যে ল্যান্ড আছে এবং আমাদের ল্যান্ডটা এত বেশি প্রোডাক্টিভ এত বেশি আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ক্রপস যে কোনো ধরনের ক্রপসই হয় এখানে তো সেরকম জায়গায় যদি আমাদের ইয়াংরা আসে এবং এই ধরনের টেকনোলজি ইনফরমেশন সিস্টেম 
proper research uh, management jodi tara kore ami mone kori that will be uh, good for them for tader tara country ke jemon support korte parbe contribute korte parbe tara tader nijer life nijer family ke contribute korte parbe ebong bhalo thakte parbe erokom ekta jayga amar kache mone hoy apni niche krishi nijei krishi bishwabidyalaye porechen gobeshonar ek dhoroner ghatti ache bishwabidyaloy gulor je curriculum apnara follow korechen ar ekhon je sob curriculum follow kora hocche eta ashole ongoing trend er sathe koto ta samonjoshopurno abar research baranor kono jayga ekhon ashche kina bangladesh actually bangladesher research gulo research station e hoy thake আমাদের দেশে যারা গ্রাজুয়েট তৈরি করে যে ইউনিভার্সিটিগুলোতে তারা এতটা বেশি রিসার্চ করার সুযোগ নাই আমি মনে করি তারা অবশ্যই রিসার্চ করত কিন্তু রিসার্চের জন্য যে পরিমাণ ফান্ড থাকা দরকার সেটা হতো তাদের কাছে নাই তো আমি মনে করি যে সরকারের বা যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পরিচালনা করছে এখানে রিসার্চে তাদের প্রচুর ফান্ড দেওয়া উচিত যাতে করে ইনোভেশনগুলো ওখান থেকে আসে এবং ওখানে স্টুডেন্টরা শিখ শিখতে পারে এবং ভবিষ্যতে তারা কৃষি পেশায় আসুক এবং অথবা চাকরিতে আসুক অথবা গবেষণা আসুক সেখানে ভালো কিছু করতে পারে সুতরাং আমি মনে করি যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে রিসার্চের যে তাদের জায়গাটা এই জায়গাটায় প্রচুর ফান্ড দিয়ে তাদেরকে আরও বেশি মানে ওয়েলথি করতে হবে আরও বেশি তাদের অ্যাবিলিটি বাড়াইতে হবে ক্যাপাবিলিটি বাড়াইতে হবে আপনার আপনাদের কর্পোরেট সেক্টরে এই গবেষণাকে কতটা বেশি প্রাধান্য দেন বা কতটা বিনিয়োগ করেন অ্যাকচুয়ালি আমরা গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমাদের পার্টনারশিপ আছে আমাদের রিসার্চ স্টেশনগুলোর সাথে পার্টনারশিপ আছে তারপরেও গ্লোবাল যে সমস্ত গবেষণা বা ইনোভেশন আসতেছে সেগুলোর সাথে আমরা বিভিন্ন ফেয়ার অ্যাটেন্ড করি এবং বিশ্ববিদ্যালয় ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমাদের পার্টনারশিপ থাকে ওদের ইনোভেশনগুলোকে আমরা ট্রান্সফার করে বাংলাদেশে নিয়ে আসি এবং বাংলাদেশে নিয়ে এসে আমাদের নিজস্ব আর এনডিতে এগুলোকে আবার টেস্ট করি যে আসলে এটা আমাদের দেশের সাথে যায় কিনা যদি যায় তাহলে আমরা এগুলোকে আবার ফার্মার লেভেলে ট্রান্সফার করি আর ফার্মার লেভেলে ট্রান্সফার করতে গেলে গভর্নমেন্টের একটা প্রসেসের মাধ্যমে যেতে হয় একটা রেজিস্ট্রেশন নিতে হয় আমরা সেই গভর্নমেন্টের প্রসেস ফলো করি ফার্মারের কাছে যাই এবং সরকারের যে এক্সটেনশান বিশাল বাহিনী আছে বিশাল অফিসার এবং সেখানে অনেক মাঠকর্মী কাজ করে সেখানে তাদের সাথে মিলেমিশে আমরা কাজ করি যাতে করে এই টেকনোলজিগুলো কৃষক লেভেলে ট্রান্সফার হয় এখন এক ধরনের আমরা দেখতে পাই যে যারা চাকরিতে জয়েন করছে মানে যদি আমি চাকরি হিসেবে ধরি কৃষিকে তারা এক ধরনের গতানুগতিক জ্ঞান নিয়ে এসে চাকরিতে জয়েন করছে বা কৃষিতে যদি কেউ ফোকাস করতে চায় আগামীতে ক্যারিয়ারে তার কি কি প্রিপারেশন নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন তার অবশ্যই আমার আমি মনে করব যে যে টেকনোলজিগুলো নতুন টেকনোলজিগুলো যেগুলো আসতেছে সেই টেকনোলজিগুলো সম্পর্কে তার ধারণা থাকতে হবে এবং সেই টেকনোলজিগুলোকে কৃষক লেভেলে ট্রান্সফার করার জন্য যে কমিউনিকেশান আপনি একটা টেকনোলজি বা ইনোভেশন আপনার কাছে থাকলে হবে না সেটাকে প্রপার ওইতে কমিউনিকেশন না করলে এই টেকনোলজি টেকনোলজি হিসেবেই থাকবে সুতরাং এই কমিউনিকেশন কীভাবে কৃষকের মাধ্যমে করা যায় সেই ধরনের স্ট্র্যাটেজিক রোড ম্যাপ করতে হবে যাতে করে সে এই টেকনোলজিটাকে কৃষকের লেভেলে দিতে পারে তাহলেই একমাত্র সে সাকসেসফুল হবে অনেক টেকনোলজি যদি তার কাছে থাকে সে টেকনোলজি নিয়ে যদি প্রপার ওইতে কমিউনিকেট না করতে পারে তার যে স্টেক হোল্ডারগুলো আছে তার কাছে তাহলে কখনোই এই টেকনোলজি ভালো কিছু দিবে না টেকনোলজি টেকনোলজি হিসেবেই থাকবে সুতরাং আমি মনে করব যে এখানে যারা এই পেশাগুলোতে আসতে আসতেছে টেকনোলজি ওয়ার্ল্ড থেকে আসবে গবেষণা থেকে আসবে বাট এই টেকনোলজিকে কৃষক লেভেল ট্রান্সফার করার জন্য যে কমিউনিকেশান আরবান রুরাল কমিউনিকেশান যেভাবে করতে হয় প্রপার ওইতে সেটা তার জানতে হবে আরেকটা বিষয় আমরা শেষ প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আগামী দশ বছর পরে বাংলাদেশের কৃষিকে আপনি কোন জায়গায় দেখেন আগামী দশ বছর পরে মানে প্রায় টু থাউজেন্ড এটা আসবে এবং আমি মনে করি তখন আমাদের দেশের খাদ্য চাহিদা অনেক বেশি বাড়বে এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতাও বাড়বে সেফটি ফুডের ব্যাপারে সচেতনতা বাড়বে অর্গ্যানিক ফুডের সচেতনতা বাড়বে সুতরাং আমি মনে করি যে আমাদের এখনই উচিত এই কৃষিকে ওই সেই দিনের মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য যে প্রযুক্তিগুলো অর্গ্যানিক ফার্মিং তারপরে আমাদের দেশের এখন ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে আমাদের অসময় বৃষ্টি হচ্ছে অসময় এখন শীত থাকার কথা প্রচণ্ড শীত নাই তো এগুলো ফসলের সাইকেলে প্রবলেম করছে ফসল উৎপাদনে প্রবলেম করছে ইন ফিউচারে আমাদের গ্রিন হাউস লাগবে এই এত মানুষকে খাওয়ানোর জন্য সুতরাং ওই প্রযুক্তিগুলোর সাথে আমাদেরকে এখনই চিন্তা করতে হবে যে ওইখানে আমাদের যেতে হবে নিশ্চয়ই আমরা চিন্তা করব নীতি নির্ধারকরা চিন্তা করবেন আজকে আপনি আমাদেরকে স্টুডিওতে এসে সময় দিয়েছেন সেজন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ
দর্শক আজকের আলোচনার মূল বিষয়ই হচ্ছে যে বাংলাদেশের কৃষিকে ঘিরে যে সম্ভাবনা সেটি কিন্তু হারিয়ে যায়নি বরং যে শিল্প নির্ভর বাংলাদেশ তৈরি করে আমরা 10 শতাংশ জিডিপি এর প্রবৃদ্ধি চাই সেখানে যে কৃষি একটি বড় ফ্যাক্টর হতে পারে সেটিই কিন্তু আজকে আমরা আপনাদের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি এবং দিন শেষে যে গুরুত্বপূর্ণ কথা যেহেতু আগামীতে খাদ্যের চাহিদা বাড়বে আমাদেরকে অর্গানিক প্রযুক্তি এবং গ্রিন হাউস নির্মাণের দিকে যারা বেশি বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার এই খাতে যারা অনেক বেশি বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার সেই দিকে আমরা আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেছি আশা করি আপনারা আপনাদের যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন সেগুলো পেয়েছেন এতক্ষণ ধরে যারা এই আয়োজন দেখেছেন তাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাই অনেক ভালো থাকবেন